കണ്ടേൽ സന്തോഷം താങ്ക് യു ശരി കേട്ടോ ഓക്കെ ബൈ ശരി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇത് കാണിക്കാനാണോ ഈ മണ്ടൻ ഇത്രയും ദൂരം ഇത്രയും ബിൽഡപ്പും കൊടുത്തു വന്നേന്ന് കോച്ചിമിൻ സിറ്റിയിൽ എത്തിയേക്കാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കണ്ടവർക്ക് അറിയാം ഞാനൊരു ട്രെയിനൊക്കെ ദാനാങ്ങുന്ന എടുത്ത് കോച്ചിമിൻ സിറ്റിയിലെ രാവിലെ വന്നിറങ്ങി ആറരയ്ക്ക് ട്രെയിൻ എത്തിയതാ കേട്ടോ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു കാരണം എനിക്കൊരു ഹോസ്റ്റലിൽ പോലും ചെക്കിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല വിളിച്ച് ചോദിക്കുക മെസ്സേജ് അയക്കുക ഒക്കെ ചെയ്തു അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും രണ്ട് മണി മൂന്ന് മണിയാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ കുറേ എയർ ബി എൻ ബി ഹോസ്റ്റലുകൾക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ച് 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 ലാസ്റ്റ് ഇവിടെ അടുത്ത് കേട്ടോ ഇവിടെ അടുത്തൊരു ഒരു റൂം കിട്ടി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയാണ് ഒരു ദിവസം നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ റൂമൊക്കെ എടുത്ത് കുറച്ച് നേരം കിടന്ന് ഉറങ്ങി ഇപ്പോൾ സമയം രണ്ട് മണി ആവാറായിട്ടുണ്ട് ഞാനൊന്ന് ഹോച്ചിമിൻ സിറ്റി കാണാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയേക്കാണ് കൂടുതൽ പ്ലാനുകളൊന്നുമില്ല ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് ഹിസ്റ്ററി പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു മാർക്കറ്റ് എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് ഫുഡ് പിന്നെ മെയിനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു വാട്ടർ മെട്രോ ഉണ്ട് കേട്ടോ വാട്ടർ ബസ് എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ഒരു റൈഡ് നടത്തണം എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഇറങ്ങിയേക്കണത് അപ്പോൾ എന്തായാലും എന്നത്തെ ഈ കിടലിൻ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ഒരു പത്തനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സൈഡിൽ ലെവൽ ബട്ടൺ എന്നെ വിളിയ ഞാൻ ഹരി വെൽക്കം ടു ടെൻ പിൻ സ്റ്റോറി ഇൻഡോ ചൈന വാർ അഥവാ വിയറ്റ്നാം വാറൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ചിലാണ് കേട്ടോ സൈഗൺ എന്നുള്ള പേര് മാറ്റി ഹോച്ചിമിൻ സിറ്റി ആക്കണത് അതായത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഇവിടെ പിടിച്ചടക്കിയാൽ തന്നെയാണ് എൻ്റെ പേര് മാറ്റി ഹോച്ചിമിൻ സിറ്റി എന്നാക്കിയേക്കണത് പക്ഷേ സൈഗൺ എന്നുള്ള ആ പേരിനാണ് കുറച്ചും കൂടി എനിക്കൊരു ഇപ്പം ഇപ്പോൾ മദ്രാസ് ചെന്നൈ എന്നുള്ള ഇതിൽ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി മദ്രാസാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബോംബെ എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു ആ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഫീല് കിട്ടണം അപ്പോൾ അതുപോലെ എനിക്ക് സൈഗൺ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടി രസം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പോകുന്നുണ്ടല്ലോ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാനാണ് ഞാൻ ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല ഇവിടെ അടുത്ത് ദ ബെസ്റ്റ് ബാൻമി ഇൻ ഹോച്ചിമിൻ സിറ്റി കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് കേട്ടോ കുറേ റിവ്യൂസ് ഒക്കെ ഉള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ ബാൻമി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ബാൻമി തന്നെയാണ് കഴിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഹോച്ചിമിൻ സിറ്റിയിലത്തെ ബാൻമി സ്പെഷ്യൽ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ നടന്നത് ബാൻമി ഹ്യുൻ ഹോവാൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ എത്തിയേക്കാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടുത്തെ ബാൻമിയാണ് ഏറ്റവും അടിപൊളി ബാൻമി എന്നാണ് പറയണേ ബാൻമി പോലെ അല്ല കേട്ടോ ഭയങ്കര വലുപ്പമാണ് ഇത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് കയ്യോറയൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കയ്യിലാവാതിരിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഫില്ലിങ്ങും വ്യത്യാസമാണ് ഇത്രയും ദിവസം കഴിച്ച പോലെ അല്ല ഇത് പോക്ക് ബാൻമിയാണ് കേട്ടോ ബാൻമി തെറ്റ് എന്നാണ് കേട്ടോ ഇതിന് പറയുന്നത് എൻ്റെ അകത്തും എന്തോ പേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഇത് കൂടാണ്ട് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് പോലത്തെ സാധനങ്ങളും അതും ഇതൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്യണോ എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ ടേക്ക് അവേ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അവരിതൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് തന്നത് അപ്പുറത്തൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ കഴിക്കുന്നതിലൊക്കെ ഈ സാധനമൊക്കെ വേറെ വേറെ പ്ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊക്കെ എടുത്ത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്യട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്കത് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടേസ്റ്റ് നോക്കാം ബാൻമി പോലെ അല്ല കേട്ടോ ഭയങ്കര സൈസാണ് ഇതിന് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡിനാണ് വിയറ്റ്നാമീസ് ലോങ്ങിൽ വരുന്നത് എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു ഒരു കിലോ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞാൽ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാണല്ലോ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഒന്നും കഴിക്കുന്നത് അത്രയും വലുപ്പമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പേർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പുറത്തൊരു ടേബിളിൽ ഒരാൾ കഴിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ ഒരു കപ്പിൾ കഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് മുറിച്ചാണ് കൊടുത്തത് അവർക്ക് അത് മൊത്തം കഴിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് അവർ ഒരെണ്ണം മേടിച്ചിട്ട് അത് മുറിച്ച് കഴിക്കാണ് എൻ്റെ അകത്ത് ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ കുറേ ഉണ്ട് കേട്ടോ കുറേ ഇഷ്ടം പോലെ സാധനങ്ങളുണ്ട് ബാൻമി ഹ്യുൻഹോ എന്ന് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് ഇറങ്ങി കേട്ടോ എന്നെ കൊണ്ട് അത് മുഴുവൻ കഴിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഭയങ്കര ഹെവി ആയിരുന്നു ഒരു പോയിന്റ്
ഹനോയ് ആണ് വിയറ്റ്നാമിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഹോച്ചിമിൻ സിറ്റി ആണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പോപ്പുലേറ്റഡ് ഏറ്റവും ബിസിയസ്റ്റ് പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സിറ്റിയും ഹോച്ചിമിൻ സിറ്റി ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാണല്ലോ ശരിക്കും പേടിയാവും നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വരെ കിളി പോവും അതുപോലെയാണ് ബൈക്കുകൾ ഇങ്ങനെ ക്രിസ് ക്രോസ് ആയിട്ടാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അടുത്ത് നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ടല്ലോ വിയറ്റ്നാമിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് അതൊരു മോണിമെൻ്റോ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മോണിമെൻ്റ് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല പക്ഷേ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് ഏകദേശം ഒരു മുക്കാ മണിക്കൂറായിട്ടോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആ സ്ഥലം നോക്കി നടക്കണു അങ്ങനെ നടന്ന് നടന്നത് നാക്തോ ഡക്ബ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ചേർച്ചാണ് ചർച്ചിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ റിനോവേഷൻ പരിപാടികളൊക്കെ നടക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ചേർച്ചാന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവില്ല പക്ഷേ ഈ ചേർച്ച് അല്ലാട്ടോ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇവിടെ സൈഡിൽ ഒരു മദർ മേരിയുടെ വലിയൊരു സ്റ്റാച്യു ഉണ്ട് ഇതും അല്ലാട്ടോ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതാണ് അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ നീല ഗ്ലാസ് ഉള്ള ബിൽഡിംഗ് അല്ല ആ ബിൽഡിംഗ് ആ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ പേരാണ് പിറ്റ്മാൻസ് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇത് കാണിക്കാനാണോ ഈ മണ്ടൻ ഇത്രയും ദൂരം ഇത്രയും ബിൽഡപ്പും കൊടുത്ത് വന്നതെന്ന് അല്ല കേട്ടോ കാരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഏപ്രിൽ മുപ്പതാം തീയതി അമേരിക്കക്കാരുടെ ലാസ്റ്റ് ഹെലികോപ്റ്റർ അവരെ ഇവിടെ നിന്ന് തോപ്പിച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഹെലികോപ്റ്റർ വിത്ത് പട്ടാളക്കാർ പറന്നു വരുന്നത് ആ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഐക്കോണിക് ഫോട്ടോ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും നേരം ഇവിടെ എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അത് ഈ ഒരു ആംഗിൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ആ ബിൽഡിങ് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു ആദ്യം തന്നെ പക്ഷേ അത് ഏത് സൈഡിൽ നിന്നാണ് ആ ഐക്കോണിക് ഫോട്ടോ എടുത്തതെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ കറങ്ങി 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 നടന്നിട്ടാണ് അവസാനം ദേ ഈ കത്തീഡ്രലിൻ്റെ മുമ്പിൽ എത്തിയത് കേട്ടോ പഴയ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന ഹെലികോപ്റ്റർ ശരിക്കും ഇരുപത്തൊമ്പതാം തീയതി പറന്നു ഉയർന്നതാണ് കേട്ടോ പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആണ് കുറച്ച് ഏതോ ഒരു ജനറലും ഒക്കെ ആയിട്ട് അവരോട് ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഹെലികോപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞ് അവരുടെ വിമാന വാഹിനിയിലേക്ക് പോകുന്നത് കേട്ടോ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് അല്ലേ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി കേട്ടോ അതാണ് നിങ്ങളെ കൂടി കാണിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചത് ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ ഇനി ഇതിനെക്കുറിച്ച് വായിച്ചാണല്ലോ കൂടുതലും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് വേറെ കഥകളുണ്ട് അമേരിക്കയുടെ കപ്പൽ വാഹിനി ഇവിടുത്തെ കടലിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് ക്ഷമിക്കണം വിമാന വാഹിനി മാല ചെണ്ട് രക്തഹാരം പൊങ്കാല എന്നിവയായിട്ട് എൻ്റെ മനസ്സിനെ വിഷമിപ്പിക്കരുത് എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു അവിടെ ആൾക്കാരെ ഇറക്കുന്നത് തിരിച്ചു വരുന്നു ആൾക്കാരെ പിക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ഹെലികോപ്റ്റർ വന്നപ്പോൾ അവിടെ ഹെലികോപ്റ്റർ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ സ്ഥലമില്ല എന്നിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ ആൾക്കാരൊക്കെ കൂടി തള്ളി കടലിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ആ ഒരു സ്പോട്ടിലാണ് ലാസ്റ്റ് ഹെലികോപ്റ്റർ കൊണ്ട് ഇറക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പക്ഷേ മാറില്ല പ്രശ്നങ്ങളില്ല ആൾക്കാർ ഭയങ്കര സമാധാനത്തിലാണ് അതേ സമാധാനത്തിൻ്റെ വെള്ളരി പ്രാവുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറന്ന് നടക്കുന്നുണ്ട് ആൾക്കാരെ അതിനെ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത് പോകുന്നുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ അടുത്ത് ഒരു മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ വലിയൊരു മാർക്കറ്റാണ് കുറേ സമയം നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടി ചിലവഴിച്ചുകൊണ്ട് മാർക്കറ്റ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ പോലെ ഹനോയിൽ ചെന്ന പോലെ അടയ്ക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് പോയി നോക്കാം അവിടെ നിന്ന് ഒരു കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഞാൻ പതുക്കെ അങ്ങോട്ട് സമയങ്ങളാണ് നടക്കട്ടെ മഴയത്ത് പെടുന്നാണ് വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ നമ്മളൊരു തരത്തിൽ നടന്ന് നടന്നത് ബെൻ ഫാൻ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ എത്തി കേട്ടോ ഇതിന് കുറേ ഗേറ്റുണ്ട് പല പല ഭാഗത്തായിട്ട് അതിന് ഏതോ ഒരു ഗേറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ വന്നേക്കണേ ചുറ്റോട് ചുറ്റും ദേ ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു സ്ക്വയർ പോലെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ അങ്ങനെ ഒരു ഏരിയ അതിൻ്റെ എല്ലാ ചുറ്റും കടകളും ഉണ്ട് അകത്ത് ഇഷ്ടംപോലെ കടകൾ വേറെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൾക്കാർ നോർമലി വരുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ടൂറിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ വരണേ കാരണം ചീപ്പായിട്ടുള്ള ബ്രാൻഡഡ് ഗുഡ്സ് ഫേക്കും പിന്നെ സെക്കൻഡ് ക്വാളിറ്റി വരുന്ന സാധനങ്ങളല്ലേ അങ്ങനത്തെ എല്ലാം നൈക്ക് അഡിഡാസ് പിന്നെ ഫിയൽ ഡ്രാവൻ നോർത്ത് ഫേസ് അങ്ങനെ ഏതൊക്കെ വണ്ടികളാണ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ക്രോസ് ചെയ്തോട്ടെ രക്ഷപ്പെട്ടു അപ്പം അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നൊരു മാർക്കറ്റാണ് അപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ ദേ ഇവിടെയൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ പൂക്കൾ ഒക്കെ വിൽക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലത്തെ രക്തഹാരം മാല പൂച്ചെണ്ടുകൾ അങ്ങനത്തെ സാധനങ
ചോപ് സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ട് പിന്നെ വിയറ്റ്നാമിൻ്റെ പലതരം ഫ്ലാഗുകൾ ഫ്രിഡ്ജ് മാഗ്നറ്റ് പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ഈ പിച്ചളയുടെ രൂപങ്ങൾ കേട്ടോ അതൊക്കെ അവിടെ ഫിക്സ്ഡ് ആണ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ലേഡീസിന് ഇടാനുള്ള സാധനങ്ങൾ വള കമ്മൽ മാല ഈ കയ്യിൽ ഇടാനുള്ള ബാൻഡുകൾ അങ്ങനെ കുറേ കടകൾ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് അറിയോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വിൽക്കാൻ ഷൂസ് ചെരുപ്പ് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് പിന്നെ സുവനിയേഴ്സ് പിന്നെന്താ കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട് ബാഗുകൾ ഫുഡ് വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കണമെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ട് പിന്നെന്താ അങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഡെക്കറേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പീസുകളൊക്കെ അല്ലേ വീട്ടിലൊക്കെ വയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അങ്ങനെ ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടി വയ്ക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ അത് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ മൊത്തം ഫുഡാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ ഏത് ഭാഗത്ത് കൂടെ നടക്കണമെന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ഓരോ ഭാഗത്ത് ഓരോ കാര്യങ്ങളുണ്ട് താങ്ക് യു ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് തോന്നിയെന്ന് അറിയോ ഇതുപോലെ ട്രേകളില്ലേ നമ്മൾ ഈ ചായയൊക്കെ സെർവ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനത്തെ ട്രേകൾ പല ഇത് നല്ല ഹാർഡായിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ബാംബു കൊണ്ട് എന്തോ ഒരു ഡെക്കറേഷനൊക്കെ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ പല തരത്തിലുണ്ട് അത് കണ്ടോ നല്ല രസമില്ല ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ ഈ ബാക്ക് പാക്ക് ആയതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറേ സാധനങ്ങൾ അതൊക്കെ മേടിക്കായിരുന്നു പിന്നെ ഞാനൊരു ഒറ്റയ്ക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഷോപ്പിംഗ് മൂഡും ഇല്ല കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ലക്ഷ്മി മൂടിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കി നോക്കി വാങ്ങിക്കും അതായത് കണ്ടോ ടീ കോസ്റ്റുകൾ പല തരത്തിലുള്ളത് അതുപോലെ ഉള്ളിലൊരു ടൈൽ പോലത്തെ എന്തോ മെറ്റീരിയൽ ടൈലാണോ കക്കിയാണോ അതിൻ്റെ പുറത്തിങ്ങനെ ബാംബുവിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഡെക്കറേഷനാണ് പിന്നെ അത് ജൂട്ടിൻ്റെയോ അതോ കൊയർ ബാഗുകൾ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കപ്പ് സോസർ പിന്നെ ഗ്ലാസ് ബിയർ മഗ്ഗുകൾ ഇഷ്യൂ ഇതൊക്കെ എന്ത് രസമാണ് നോക്ക് നല്ല ഭംഗിയില്ല ഇതൊക്കെ നൈസായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വിയറ്റ്നാമി സ്ഥലത്തിലുള്ള തൊപ്പികൾ തൊപ്പികൾ അതായത് തൊപ്പി ഷോളുകൾ പിന്നെ ഇതൊക്കെ ടീ കോസ്റ്റുകളാണ് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ ചായ ഗ്ലാസിൻ്റെ അടി വെക്കാനുള്ള ആഭരണ പെട്ടികൾ ബിയർ ബോട്ടിൽ ഓപ്പണർ കെച്ചപ്പും തുറക്കാം പിന്നെ ഷോർട്ട് ഗ്ലാസുകൾ പിന്നെ ചൈനീസ് ക്രോക്കറി പോലത്തെ ഷൂ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഇതായിരിക്കില്ല ആൾക്കാർ പെട്ടിയും കൊണ്ട് നടക്കുന്ന യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ബാക്ക് പാക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴുള്ള ഒരു പ്രശ്നം അതാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആവശ്യത്തിനുള്ള തുണി ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു അമ്പത് ദിവസത്തിന് ട്രാവൽ ചെയ്യാനുള്ള തുണിയും കൊണ്ടാണ് ഇറങ്ങിയേക്കണേ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഈ മൊത്തം കൂടുതലും ഫേക്ക് ഇതാട്ടോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ അങ്ങനത്തെ ഫേക്ക് ഐറ്റംസ് ആണ് ഇതിപ്പോൾ ഗുച്ചി അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ബ്രാൻഡുകളുടെയൊക്കെ ഫേക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ഉണ്ട് ലെതർ ടൈപ്പ് പേഴ്സും വാലറ്റുകളൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ കാണുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ പട്ടിയുണ്ട് കേട്ടോ അതിന് സ്നഗ്ഗി ഇടിച്ചു കൊടുത്തേക്കാണ് ഇങ്ങനെ നടന്ന കാഴ്ചകൾ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നതല്ലോ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മലയാളി ആൾക്കാരെ കണ്ടു കേട്ടോ ഹൈ നിങ്ങൾ പേരൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടുത്തുമോ സ്ഥലം എന്റെ പേര് എലിസബത്ത് ആണ് ഞാൻ എറണാകുളത്ത് വരുന്നു പാർവതിക്കാലിക്കറ്റ് അപ്പൊ ഒരാള് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബർ ആണ് അല്ലെ ഒരാള് സബ്സ്ക്രൈബർ ആണ് ബാക്കി രണ്ടുപേരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന വിചാരിക്കും നിങ്ങൾ എത്ര ദിവസമായിപ്പോ ഇവിടെ ഫ്രൈഡേ വന്നു അതായത് ഇപ്പൊ മൊത്തം ആറു ദിവസം ആറു ദിവസം അല്ലെ അപ്പൊ എന്തായാലും അടിപൊളിയാട്ടെ യാത്ര കണ്ടേൽ സന്തോഷം ഞാൻ നേരത്തെ ഇങ്ങനെ കുറെ ഇന്ത്യൻസിനെ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ ഇത്രയും ദിവസമായിട്ടുണ്ടല്ലോ പല സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻസിനെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കാണും ആ ഹജിയാങ് ലൂപ്പ് പോയപ്പോൾ ഒരൊറ്റ ഇന്ത്യൻസ് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് കേട്ടോ മലയാളിയെ കാണുന്നത് നമ്മൾ ട്രിപ്പ് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റിലുണ്ടായിരുന്നു മലയാളികൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ മലയാളികളെ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ അവർ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അവർ ബാക്കി ഷോപ്പിങ്ങിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പുറത്തേക
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ രാവിലെ പറഞ്ഞില്ലേ മറ്റേ വാട്ടർ ബസ് വാട്ടർ ബസ് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം എൻ്റെ ദൈവമേ മഴക്കാർ വന്ന് വൈകുന്നേരം ഒരു ഏഴ് മണി ഫീലൊക്കെ ആയിട്ട് അവിടെ ഒട്ടും വെളിച്ചില്ല സൂര്യനൊക്കെ പോയി ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മഴ ഇരുണ്ട് കൂടി വരുന്നുണ്ട് മഴ കനത്ത് വരുന്നതുകൊണ്ടും ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്നര കിലോമീറ്റർ നടക്കാനുള്ള കൊണ്ടും ഒരു ബൈക്ക് ടാക്സി ബുക്ക് ചെയ്തു കേട്ടോ ഗ്രാബ് ബുക്ക് ചെയ്തു കുറേ ദൂരം നടക്കാൻ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ നടന്നു തുടങ്ങി ചിലപ്പോൾ മഴയെങ്ങാൻ പെയ്തു തുടങ്ങിയാൽ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്ലാൻ മൊത്തം പാലിച്ചാവും കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ബൈക്ക് എടുത്തത് ബാച്ച് ഡാങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രെച്ചിലാണ് കേട്ടോ വന്ന് നിൽക്കണേ ഇവിടെ വരുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഹോച്ച്മെൻ സിറ്റിയുടെ ആ വലിപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാവണേ എത്രയോ ഉയരമുള്ള ബിൽഡിങ്ങുകളാണ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് നിലകളുള്ള ബിൽഡിങ് ഇങ്ങനെ ആ സ്കൈ ലൈൻ കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട് ദൂരം നിന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ സൈഡിൽ ഒരു റിവർ ഒഴുകുന്നുണ്ട് റിവറിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലും അതെ കുറേ വലിയ വലിയ ബിൽഡിങ്സും ഉണ്ട് ഈ ഭാഗത്തും ഉണ്ട് കുറേ ബിൽഡിങ്സ് പിന്നെ നമുക്ക് ദൂരത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ ഒരു വലിയ ബ്രിഡ്ജ് കാണാം അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തും കുറേ വലിയ വലിയ ബിൽഡിങ്സ് കാണാം കേട്ടോ ഭയങ്കര ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഒരു പോഷ് ഏരിയ പോലെ ഉണ്ട് നല്ല രസമായിട്ട് ഗാർഡൻ ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗാർഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുല്ല കേട്ടോ ലോൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ നല്ല ക്ലീൻ ആണ് നീറ്റാണ് എല്ലാം നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്ഥലം അതാണ് കേട്ടോ അതാ കാണുന്നതാണ് വാട്ടർ ബസ് അവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെ പോയി ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് എല്ലാം നിർത്തിയിട്ടേക്കാണ് ഇന്നത്തെ സർവീസ് കഴിഞ്ഞു എന്ന് അവിടെ ചെല്ലും പറയാം പക്ഷേ നമുക്ക് അവിടെ ചെന്ന് നോക്കാം എന്തായാലും സോങ്സ് ആയിക്കണ്ണാണ് കേട്ടോ ഈ റിവറിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ അതിലെ ആൾക്കാർക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നോക്കി അറിയാം ട്രാഫിക് ഇപ്പോൾ സമയം അഞ്ച് പത്താണ് അപ്പോൾ ആ അഞ്ച് മണിയുടെ ട്രാഫിക്കാണ് ഈ കാണുന്നത് നിറച്ച് ജനം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ അത് കുറയ്ക്കാൻ എന്തുവാണെന്നാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് കേട്ടോ ഇത് ഇത് കൊണ്ടുവന്നത് രാവിലത്തെ വൈകുന്നേരം ആൾക്കാരുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് ചീപ്പായിട്ടാണ് ചെയ്തേക്കണേന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ നടന്നതേ വാട്ടർ ബസ്സിൻ്റെ സ്റ്റേഷൻ്റെ പുറത്തെത്തി കേട്ടോ ഇതാണ് ഇവരുടെ ലോഗോ ഒരു ഡബ്ല്യൂ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് അതിലിങ്ങനെ അത് നല്ല രസമായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിലൊരു മറ്റേ ലൊക്കേഷൻ കാണിക്കുന്ന പോലത്തെ സാധനമൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സിറ്റീനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ ഒരു ലോഗോ ഒക്കെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരു വെബ്സൈറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓൺലൈനായിട്ട് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷേ ആ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ രാവിലെ കയറി നോക്കിയപ്പോൾ മൊത്തം ഇവരുടെ ഭാഷയിലാണ് പക്ഷേ അതിൽ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് പക്ഷേ അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ കൺവേർട്ട് ആയ ഉടനെ തിരിച്ച് ബാക്കിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ആവും തിരിച്ച് വിയറ്റ്നാമീസ് ആവുമായിരുന്നു സമയം അഞ്ചേകാലായിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ കണ്ട അങ്ങനെ തോന്നില്ലെങ്കിലും നല്ലോണം മഴ പെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ലെമണൈഡ് വാങ്ങി കേട്ടോ ലെമണൈഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഐസ് പോലെ ഒരു സാധനമാണ് കൊടുത്ത് തന്നത് കേട്ടോ ഇതും കുടിച്ച് ഇവിടെ നിൽക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച കാരണം ആറ് മണിക്കാണ് ബോട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വെറുതെ ഇരിക്കണം എന്ന് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ബോട്ടിൽ നമ്മളൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ ബോട്ട് നിർത്തി അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചും കൊണ്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി ഒരു അര മണിക്കൂർ വേണമെങ്കിൽ ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ ഒരു ബോട്ടറായിട്ട് ഉണ്ടാവും എൻ്റെ അടുത്ത് പോയി വരാൻ മുപ്പതിനായിരം വിയറ്റ്നാമീസ് ലോങ് ആണ് കേട്ടോ നല്ല മഴയാണ് കേട്ടോ മൊത്തം മൂടെ അങ്ങോട്ട് കളഞ്ഞു മഴ അതെ നമ്മുടെ ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് വാട്ടർ ബസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് കുടയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് നടക്കാനുണ്ട് അങ്ങോട്ട് അവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ നനഞ്ഞ ഒരു പരിവ കേട്ടോ നല്ല മഴ പെട്ടെന്ന് ഇരുട്ടുമായി
സമയത്ത് നനഞ്ഞ് മുളിഞ്ഞതിൻ്റെ അകത്ത് കയറി കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് സീറ്റ് നമ്പർ ഉണ്ട് വൺ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതാ കാണുന്ന അവിടെയുള്ള സീറ്റാണ് അപ്പോൾ ആ സീറ്റിൽ തന്നെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല വേറെ എവിടെയും പോയി ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ പിന്നെ അവിടുത്തെ വിൻഡോ ഒക്കെ ചെറുതാണ് പിന്നെ ഈ വിൻഡോ ആയിട്ട് എന്താ കാര്യം മൊത്തം വെള്ളം മൊത്തം നനഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ആകെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഒട്ടി ഒട്ടി ഇരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ നനഞ്ഞിട്ട് ഒരു കൊടയൊക്കെ തന്നു കേട്ടോ അവർ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ കൊടയൊക്കെ തന്നു അപ്പോൾ കൊടയൊക്കെ പിടിച്ചും കൂടി വന്നു എൻ്റെ കൂടെ ഒരു പയ്യനും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെയായി വാട്ടർ മെട്രോ സീനൊക്കെ വാട്ടർ മെട്രോ അല്ല വാട്ടർ ബസ് ഹലോ ഇതാണ് നമ്മുടെ സീറ്റ് ഒന്നും കാണാൻ കേട്ടോ ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങിയിരുന്നു കേട്ടോ ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടി കാണാനുണ്ട് പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇത് തുറന്ന് അതിൻ്റെ അകത്ത് കൂടെ കാഴ്ച കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് കടന്ന് പോയപ്പോൾ ബാക്കിലിരിക്കുന്ന പയ്യൻ അത് തുറന്നു അപ്പം അങ്ങനെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇടയ്ക്ക് തുറന്നു പക്ഷേ ഇതിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് വെള്ളം വീണുകൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാം അകത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കുറേ വെള്ളം കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ അത് അധികം നേരം തുറന്നിടാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇത് മുമ്പിലത്തെ ആൾക്കാർ അവിടെ തുറന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷേ വെള്ളം ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തിക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആൾക്കാരൊക്കെ പുറത്തിറങ്ങി നിൽക്കുക കേട്ടോ ഇവിടെ നിന്നാലും എല്ലാം കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ നല്ല രസം ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി അതൊക്കെ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു ബിൽഡിംഗ് കണ്ടോ എന്ത് വലുപ്പത്തിലാണ് നോക്കാതെ ഫുൾ ലൈറ്റപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് നല്ല പൊക്കത്തിലൊരു ബിൽഡിംഗ് കേട്ടോ അതല്ലാതെ അവിടെ കുറെ ബിൽഡിങ്സ് കാണാനുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പാലുണ്ട് അവിടെ മൊത്തം നിന്ന് നനങ്ങി കേട്ടോ അപ്പോൾ ബോട്ട് നമുക്ക് എത്തേണ്ട അടുത്ത് എത്തി കേട്ടോ ആദ്യത്തെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലെത്തി അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ച് പോകുക അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് മതി പുറത്തേക്ക് ഒന്നും ഇറങ്ങണ്ട അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ വേറെ ഒരു ടിക്കറ്റ് ഉണ്ട് അതും തന്നിട്ടുണ്ട് റിട്ടേൺ ഉള്ള ടിക്കറ്റും തന്നിട്ട് അപ്പോൾ വേറെ എന്താ ചെയ്യുക ഒന്നും ചെയ്യാൻ ആകെ നഷ്ടമായി പോയി നഷ്ടമായിട്ട് പൈസ നഷ്ടമല്ല നമ്മൾ വന്നിട്ട് തന്നെ കാണാൻ പറ്റാണ്ടായിട്ടോ അധികം നേരം ഒന്നും ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ മഴ വന്നുകൊണ്ട് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇരുട്ടായി പോയതാണ് വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളി നമ്മളിത് അപ് ഡൗൺ ട്രിപ്പൊക്കെ അടിച്ചു വന്നേക്കാണ് കേട്ടോ പക്ഷെ ഭയങ്കര യോഗ അല്ലേ പക്ഷെ എന്തായാലും നല്ല രസം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത് കൂടെ അങ്ങനെ പോകാൻ രാവിലെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി രസം ഉണ്ടായാലും മഴയില്ലെങ്കിൽ അതിൽ രസമായ പക്ഷെ രാത്രി കണ്ടോ കാഴ്ചകളൊക്കെ നല്ലത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രാത്രി എടുക്കുകയാണ് നല്ലത് രാവിലെ നല്ലതായിരിക്കും പക്ഷെ ആ ലൈറ്റ് ഇട്ട ബിൽഡിങ്ങൊക്കെ മഴയില്ലെങ്കിൽ കാണാൻ നല്ല രസമായിരിക്കും ഇപ്പോഴും ചെറിയ രസമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ദൂരെയുള്ള ലൈ ഇങ്ങനെ ബിൽഡിങ്സിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ലൈനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ ഓടിക്കളിക്കുന്നതൊക്കെ കാണാം കേട്ടോ അങ്ങനെ യാത്രയിൽ പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ചുരുങ്ങിയ ഒരു ഗ്യാപ്പിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചയേ ഉള്ളൂ ഈ മഴ കാരണം അപ്പം എന്തായാലും ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി ഒരു സ്ഥലം കൂടി പോകാനുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ മഴത്ത് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ എനിക്ക് അറിയില്ല അത് ഞാൻ നാളെയൊക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം എനിക്ക് ഇനി മൂന്ന് ദിവസം കൂടി ഉള്ളൂ വിയറ്റ്നാമിൽ വിസ തീരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എത്രത്തോളം കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അറിയില്ല വെതർ കാണിക്കണം കഴിഞ്ഞുള്ള മൂന്നാലഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് ഇവിടെ ഭയങ്കര മഴയാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണം നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയുടെയും ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഒക്കെ അടുത്ത് പറയാം അങ്ങനെ ഒരു ചാനൽ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ അവരോടും കൂടി പറയണം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ Can I put this?